കാവാലത്തിന്റെ മധുരതരമായ ഒരു നാടൻശീലുണ്ട് എന്റെ താറാപ്പറ്റം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ വടക്കത്തി പെണ്ണാളെ 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 വൈക്കം കായലോളം തള്ളുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ വളരെ മനോഹരമായ ശീലമാണ് താറാപ്പറ്റങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രയാണ് ആ നാടൻ ശീലിൽ മലയാളിക്കര കേട്ട ഒരു ഗാനം താറാവിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഇലഞ്ഞിമേലാണ് നമ്മളിന്ന് താറാവ് കർഷകനായ പ്രവാസിയായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാജേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താറാവ് കൃഷിയുടെ വിവിധ സാധ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരായുന്നത് രാജേട്ടാ എങ്ങനെ പോകുന്നു താറാവ് കൃഷി താറാവ് കൃഷി ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് വിജയമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ താറാവ് കർഷകരായിരുന്നു കുടുംബം അപ്പം അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ അതായത് ഞാനൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ താറാവിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ചാ അച്ഛന് ചായ കൊടുക്കാനും അതിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു വീടിനടുത്ത് അല്ല ഇത്രയും ദൂരം ഒന്നും വരില്ല വീടിനടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എടുത്തുമായിരുന്നു എന്ത് താറാവുകാരൻ്റെ മോൻ എന്നൊരു നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിഫൈ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക താറാവുകാരൻ്റെ മോനവൻ ഏ അന്നൊക്കെ അത് മാനസികമായി എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പറയില്ല താറാവുകാരൻ്റെ മോൻ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ചെന്നാലും പറയും ഓ അത് താറാവുകാരൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ അവർ നമ്മളൊരു കുറച്ചിൽ പോലെ കള്ളം ചെയ്താലും മോഷ്ടിച്ചാലും അതിനെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്താൽ പോലും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊരു താറാവ് കൃഷി ചെയ്ത് വേറൊരുത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവനെ ഒരു ഐഡി ഇവർ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അവൻ താറാവുകാരൻ്റെ മോനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കേട്ട് കേട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായി എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങി പ്രവാസ ജീവിതം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം പ്രവാസ അല്ലല്ല ഞാൻ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോ ആ അതെ കുഴപ്പമില്ല ആ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം സാധാരണ പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കാറ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൃഷിയെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ താറാവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ താറാവ് കർഷകൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ ആര് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ താറാവ് കൃഷി ആ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്താൽ അല്ലാതെ പ്രവാസി മക്കളോട് ആ അല്ലാതെ ഒരു പ്രവാസിയാണോ അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണെന്നോ ഒന്നും പറയില്ല അച്ഛൻ താറാവ് കൃഷി ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് മാത്രം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തും ആ കർഷകൻ അന്തസ്സോട് പറയാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അപ്പം മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചാനലിനകത്ത് വന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അതിന് ഒരു അങ്ങനൊരു ഇത് പിന്നെ കൃഷിക്കകത്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ വരും വസന്ത അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു കർഷകന് അവനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് എന്തോ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റേ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ അപ്പോൾ ഈ താറാവിന് അസുഖം വന്ന് ഈ ചത്തു പോകുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ കടവ ഇടവ മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് ആറോ ഒക്കെ ചത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മാനസികമായി താറുന്ന ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോകും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു താറാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയ താറാവിന് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്നേ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിനെന്താ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇന്ന മെഡിസിൻ ആ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മെഡിസിൻ അല്ല നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുടെ തിരക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷിപ്പനി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ പക്ഷിപ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൻ മേരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളുടെ താറാവ് ഒട്ട് ചത്തിട്ടുമില്ല കുട്ടനാട്ടിലാണെങ്കിലും ഭയ അത് കറക്റ്റ് പക്ഷിപ്പനി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പട്ടി കടിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ആ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൂലല്ലോ ആൾക്കാർ ഏഹ് ഏഹ് കൊലത്തില്ല അത് കേസാണ് അസം താറാവിനെ കൂട്ടത്തോട് ജീവനോട് പിടിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക ഈ വളർത്തുന്നവൻ്റെ ചങ്ക് പുടയുക അവർ പറയും കാണുമ്പോൾ ജീവനോട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിടട്ടെ അവർ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസ് റീസൺ
അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലാഭമാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുട്ടയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ വാർത്തകൾ കേട്ടാൽ ഭീകരമാണ് മായങ്ങളും അല്ലെ വിഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തനത് മുട്ട നാടൻ മുട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല മുട്ട കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്തണം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നാടൻ താറാവിനെ തന്നെ വളർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുട്ട നമ്മൾ മഴയേക്കാതെ എടുക്കും കളക്ട് ചെയ്യും മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഡാമേജ് ആകും അപ്പം മഴയില്ലാതെ നല്ലവണ്ണം ഉണക്കൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുട്ട നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡാമേജ് ആകത്തുള്ളൂ അതെ പിന്നെ ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുട്ട ഈ ഭോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കുട്ടനാടൻ താറാവാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചാര ചെമ്പല്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട താറാവ് ചാര ചെമ്പല്ലി താറാവുകളാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടൈം മുട്ടയിടും ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മള് വിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കൂടുതലും അപ്പൊ ഈ ചാരച്ചെമ്പല്ലിയാണ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ഡിമാൻഡ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരച്ചെമ്പലി തറാവ് അതിന് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള തറ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തറാവിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന താറാവുകളെയാണ് കുട്ടനാടൻ താറാവ് എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പേപ്പർ കാണാറില്ല ആ മായം ഈ ചാനലിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും മലപ്പുറത്തുള്ള ആളും പറയും എനിക്ക് വിൽക്കാനുണ്ട് കുട്ടനാടൻ ചാരച്ചെമ്പലി തറ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും പോയതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇത് അറിയത്തില്ല ആൾക്കാർ കുട്ടനാടൻ ചാര ചെമ്പലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആണെന്ന് പോലും അറിയില്ല പിന്നെ മേടിക്കുക അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ അതിനെ വളർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ മുട്ടയിടുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അഞ്ചഞ്ചര മാസം എടുക്കും നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കൊടുത്തു ആ മുട്ടയിടാൻ പാകമാണ് അഞ്ചര മാസം ടൈം എടുക്കും അഞ്ചു തൊട്ട് അഞ്ചര മാസം അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം പരിപാലിക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഇത് താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പലരും പഴുത കെട്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുഴി കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ വളർത്തുന്നു ആ വിഗോപത്താറും നമ്മുടെ സാധാ കുട്ടനാടൻ താറാവും പക്ഷെ ആ താറാവിനെയൊക്കെ വളർത്തി ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കർഷകന്റെ രീതി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വ്യവസായത്തിൽ പറ്റില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതൊരു വിജയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതുങ്ങൾ മുട്ട ഇറങ്ങി വിരിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ വിടും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കും ചോറും പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി അതുപോലെ ഇതിന് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് പൊടി ചോറിനകത്ത് മെയ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ മീൻ കൊടുക്കും ചെറിയ ഉണക്ക മീൻ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഈ ചോറിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ചോറും അതിൻ്റെ ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് താറാവ് വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവിയല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം മീൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഉണക്ക മീൻ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പം ഭയങ്കര വിലയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു അതും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ലായിട്ട് പിന്നെ ഓടവില്ല എവിടെയെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെ എങ്കിലും ഇരുന്നുകൊള്ളും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം ആഹാരം കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിനെ നെല്ല് തീറ്റി പഠിപ്പിക്കും നെല്ല് തീറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം കൊയ്ത്താകുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇതിനെ അഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റും ഈ പാടത്തെല്ലാം അഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റും അത് ലാഭമാണ് ആ അതൊരു ലാഭം ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ ആ ചാൻസ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം കിട്ടും ഈ മൂന്ന് മാസം തീറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരുവിധം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടുന്ന അപ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ പൂവനൊക്കെ പൂവൻ താറാവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ പൂവൻ താറാവിനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു പകുതി കടം നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും ആ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം താറാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൂവൻ താറാവ് കാണും അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ പൂവൻ താറാവ് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ആരെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കും ഇറച്ചി കൊടുക്കും അവും കൊ
റാഷിട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ ഈ മുട്ടയിടാൻ പ്രായമായ താറാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ താറാവ് കർഷകന് കാണുമ്പോ അറിയാം ഇത് താറാവ് മുട്ട ഇടാറ് ഇത് സാധാരണ ഇത് വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ അതിനെ കാണുമ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ താറാവിന് മുട്ട ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ സാധാരണ കെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല താറാവ് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ആഹാരം പിടിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് ത്വരയുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കാണിക്കും അതിന് മുട്ട ആയി കഴിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അത് അത് കാണിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ അഞ്ചര മാസം കഴിഞ്ഞ താറാവ് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ മുട്ട ഇട്ട് മുട്ടയിടുന്ന താറാവുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷ വേണോ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടി കക്കാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മുട്ട ഉറച്ച് നല്ല ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാൽസ്യപ്പൊടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പാടത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കക്കാപ്പൊടി മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ പാടത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് വന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടെന്ന പരിപാലിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ കഴിവതും ഇത് ആ ഉറക്ക ഇതിന് ആദ്യം ഇത് ഇതിന് വയറ്റിലെ ഒരു വെറും നമ്മുടെ എന്താ നോർമൽ ഒരു ബലൂണ് പോലാണ് ഈ മുട്ട ആവുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്തോ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആവും ഈ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഉറച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ മുട്ട ഇട്ട് കളി അല്ലാതെ ഇട്ട് കളി തോൽമുട്ടെന്ന് പറയും തോൽമുട്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കുറെ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും താറാവ് പിന്നെ അതിന് അതിനും ഒരു സുഖമായി അത് പിന്നെ അലച്ചിൽ കുറയ്ക്കും അലയത്തില്ല അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെയും പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലല്ല അത് മുട്ടയ്ക്കൊന്നും അല്ല അത് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഈ കൃഷി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളില് നമുക്ക് താറാവിന് എന്തെല്ലാം ആഹാരം കൊടുത്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പന കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ഈ താറാവിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പനയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പന നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അത് വെട്ടിത്തരുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പന വെട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു വണ്ടിക്കൂലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പന വെട്ടുന്നതിന് അവർ വെട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ലോഡിങ് എങ്ങനായാലും നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് രൂപ ഒരു പന അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ കർഷകരെല്ലാം പുറകോട്ട് മാറി അപ്പൊ കോഴിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും താറാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല കോഴിക്ക് അടയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കോഴിയെ റെസ്റ്റിന് വിടും അന്നേരം മുട്ട കിട്ടില്ല ഈ താറാവിൻ്റെ ഒരു അട സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് ചോദിക്കാം രാഷ്ട്രട്ടാ കോഴിക്ക് അട ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട ഇടാത്ത സമയം അലസത പിടിച്ചവിട്ടിരിക്കും പഞ്ഞമാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതല്ല അപ്പം താറാവിൻ്റെ എങ്ങനെ മുട്ട കിട്ടാത്ത സമയമുണ്ട് ഉണ്ട് താറാവിനും മുട്ട കിട്ടാത്ത സമയമുണ്ട് താ ഇപ്പോൾ ഒരു താറാവ് മുട്ട ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മാസം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ താറാവ് മുട്ട ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് അഞ്ചര മാസം മുട്ട ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാസം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് മാസം വരെ കണ്ടിന്യൂ അത് മുട്ട ഇടും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ഇടും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവൻ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇവൻ്റെ തൂവലുകൾ മൊത്തം ഇവൻ പൊഴിച്ച് കളയും ആ സ്വയം സ്വയമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആ പിന്നെ മുട്ട എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ സ്വയം തൂവൽ പൊഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പുതിയ തൂവൽ കളിച്ചു വരും ആ സമയം അതിന് റെസ്റ്റ് അതിനൊരു ഒരു മാസം എടുക്കും ഒരു മാസത്തിന് പിന്നെ അവൻ രണ്ടാമത് പിന്നെയും മുട്ട വരാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുട്ട തറവിന് പ്രായം കൂടുക അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായി ഈ അഞ്ചര മാസം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മാസം മുട്ട ഇടുമ്പോഴത്തേന് ഒരു മാ ഒരു ഒരു വയസ്സായി അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇത് മുട്ടയാകുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മാസം എന്നുള്ളത് നേരം നാലാവും നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ഇതാവും എന്താ തൂവലെല്ലാം പൊഴിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് മുട്ടയാവും അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഈ മുട്ടയിടുന്ന ടൈമിംഗ് കുറഞ്ഞു വരും ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാസം ആവും രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തീറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മുതലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ രണ്ട് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളിത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും രണ്ട് വർ
ഇപ്പോൾ അത് സാധനം കിട്ടാനില്ല സർക്കാർ സർക്കാർ ഒരു സഹായം സർക്കാരിന് കർഷകന് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും കർഷകന് സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അത് ഏത് സർക്കാരായാലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമായാലും കേരളമായാലും ആരായാലും കർഷകൻ എന്നാൽ ഇത്രയും ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാമല്ലേ പശുക്കളെ കൊണ്ട് പാൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മിൽമയിൽ നിന്ന് കർഷകന് സബ്സിഡി ഇനത്തി അതിന് കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അടുത്തില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ എത്ര താറാവ് കർഷകരുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ എത്ര താറാവ് കർഷകരുണ്ടെന്ന് അവർ തിരക്കാറില്ല ഏതാ അത് അതല്ല അത് താറാവ് കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹമേ പൊതുവെ ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ ഈ പക്ഷി പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഭീകരാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വലിയൊരു കണക്കെഴുത്തും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബില്ലെഴുത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പക്ഷിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല കുട്ടനാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇതിനെ കൊല്ലുന്നത് മൊത്തം ജീവനോട് പിടിച്ച് തീ കത്തിടുക ഏ പത്ത് അയ്യായിരം തറാൻ എന്നിട്ട് കർഷകൻ എന്തെങ്കിലും തുച്ഛമായ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഏതാ എന്നിട്ട് പറയും കർഷകനെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അവന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് വല്ലതും ആകുമോ അവൻ വീട് പണയം വെച്ചായിരിക്കും ഈ തറാനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി ഒന്നും എൻ്റെ തറാനും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ വളർത്തിയപ്പോൾ പോലും പക്ഷിപ്പനി വന്നിട്ടില്ല തറാനും വസന്ത വരാറുണ്ട് പിന്നെ അറ്റാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുതിയ രോഗമുണ്ട് അത് ഈ മുട്ട ഇടാറായി വരുമ്പം ഈ താറാവിന് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് കൊഴുപ്പുള്ള നെയ്യ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടൈമിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഈ ബ്രോ ഇത് നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ താറാവിൻ്റെ പൊട്ടി ആ പൊട്ടായി പൊട്ടി പൊട്ടി ചാവും അങ്ങനെ ഒരു രോഗം പുതിയതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷിപ്പനിയൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ലോബികളാണ് അതൊക്കെ ലോബികളാണ് ഈ പക്ഷിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു ലോബികൾ തന്നെയാണ് ഇടപാടാണ് ലോബി അവരുടെ ഇടപാടാണ് കർഷകനാവർ തന്നെ അതെ ആ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താറാവിനൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തറാവിന് അസുഖം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇടാറാവുമ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ടും വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഈ കർഷകൻ അവന് ഭയ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു താറാവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പോയി അവർ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യും മാനസികമായി തകർന്നിട്ട് അതിനെ പിന്നെ പരിപാല എന്തോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വരില്ല കൈ വിട്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കൂട്ടത്തോട് പിന്നെ ചത്തുപോവുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു താറാവിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ഏതാ അസുഖം വരാത്ത താറാവുകളെ നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റുക മാറ്റി വെച്ച അസുഖം ഉള്ളതിനെ ഇട്ടു അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ചത്തുപോയാലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല കണ്ടിന്യൂ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളവും അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഒക്കെ മറ്റുള്ള താറാവും കുടിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബാക്ടീരിയ പെട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ദേഹത്ത് കയറും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താറാവിനെ സംബന്ധിച്ച് കൗതുകകരമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം ഇത് മുട്ട ഇടുന്നത് പാതിരാത്രിക്കാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണർന്നിരുന്ന് മുട്ട ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കൗതുകം കേട്ടിട്ടുണ്ട് താറാവ് മുട്ടയിടുന്ന തന്നെ രാത്രി രണ്ട് മണി മുതലാണ് താറാവ് മുട്ടയിടുന്നത് രാത്രി രണ്ട് മണിയാവും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു നാല് നാലര വരെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഓൾറെഡി നല്ല അതിന് നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയം കൊണ്ട് ആ മുട്ടയിട്ട് തീർ തീരും അല്ലാതെ അതിന് ആഹാരത്തിന് പ്രോബ്ലമോ അതിന് വേറെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പട്ടി വന്നിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേറ്റാവും ചിലപ്പോൾ ആറ് ആറ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോഴും വഴിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും എട്ട് വണ്ണം ഇടും അത് കറക്റ്റ് രാത്രി രണ്ട് മണി ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ എന്തോ അതിന് പറയാം താറാവിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈമിങ് അത് തന്നെ രാത്രി രണ്ട് മണി ആ സമയത്ത് താറാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ഇടുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് ഉണർന്നിരുന്ന് മുട്ട ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തൊന്നുമില്ല സ്വഭാവമേ അത് മുട്ട ഇടുമ്പോൾ അതിന് ശാരീരികമായ വേദനകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് സ്വഭ
ഒരുപാട് ബാഹ്യശക്തികളുടെ ആക്രമണം ഇപ്പൊ മരപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി പൂച്ച അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാടത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തറ വൈകിട്ട് ആ തോട്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ലേ കയറുമ്പം ആളില്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടി ആ വരമ്പത്ത് ആ പോച്ചക്കകത്ത് പമ്മിയിരിക്കും നമ്മുടെ നാടൻ നാടൻ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പട്ടി ശല്യം കാരണം മനുഷ്യന് ജീവിക്ക പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു അഞ്ചു പട്ടി കാണും അഞ്ചു പട്ടി വളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു താറാവിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ വിഷമമില്ല ഇത് ഒന്നിനെ പിടിച്ച് കഴിച്ചിന് കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ പിടിക്കും ഓടുന്നതിനെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ പത്തും ഇരുപത് എണ്ണത്തെ ആയിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് താറാവ് കൂട്ടത്തോട് വന്നിട്ട് ഇരുപത് താറാവിനെ കടിച്ചും കൂടും പട്ടി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലല്ല അത് ഇത് വളർത്തുന്നതിനോ അതിനെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് വേണ്ട പരിഹാരം കാണണം ഒന്നി ഇതിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലും അത് തന്നെ ഉള്ളതിന് പരിഹാരം അത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വള്ളിപ്പുലി വള്ളിപ്പുലി വരും പിന്നെ ഈ മരപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ വള്ളിപ്പുലി ആ വള്ളിപ്പൂച്ച തന്നെ അത് വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താറാവിനായിട്ട് വട്ടം കറക്കിയിട്ട് താറാവ് ഏതെങ്കിലും താറാവ് ടയേർഡ് ആവുന്നതിന് ചാടി കയറി എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് പിടിക്കും അതുവരെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നല്ല മുഴുപ്പുള്ള മുട്ട കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരം ഇത് കൂട്ടിന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുട്ട പിന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസം മുട്ട ഇടത്തൊന്നും ഇല്ല ആ പത്തും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ അതിന് ശരീരം ശരീരം മൊത്തം വേദനിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ മുട്ട ഇടത്തില്ല പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് ഒരു ആയി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മുതൽ പൈസ മുടക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് രണ്ടാമത് ഇതായി വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പലരും പറയും താറാകർഷം ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് പാവം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കരുത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പത്ത് അറുന്നൂറും താറാവിനെ മേടിച്ച് അതിനകത്തൊരു പട്ടി വന്നിട്ട് ഇരുപത് എണ്ണം അമ്പ എണ്ണം ഒക്കെ കടിച്ചു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ അതിനെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ആ അനിയൻ രാത്രി ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ കൂടിന്റെ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കും ആ പകൽ സമയം നമുക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അത് പറയുമെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങും നമുക്കിപ്പോ പ്രവാസി ഒന്നും പറഞ്ഞു നീട നേട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ നേട്ടമുള്ള കൃഷി തന്നെയാണ് താറാവ് കൃഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താറാവ് വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് പാടങ്ങൾ ഇതുപോലെ വയലുകളൊക്കെ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ലാഭകരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും ഇത് ഒത്തിരി പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ താറാവ് കർഷകരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ അവരെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പിന്മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അന ഈ ഓവർ ചെലവും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പം ആൾക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഇത് നിർത്തി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വിപണി സാധ്യത വിപണി സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ താറാവിൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്കൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ടയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴേ മുമ്പേ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ട ഇപ്പം നാളെ തന്നെ എൻ്റെ ഫില്ലായിരിക്കുക മുട്ട ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അത് ഫില്ലായിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് വിപണിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കർഷകൻ അതായത് താറാവ് കർഷകൻ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ആഹാരത്തിനൊക്കെ സബ്സിഡിയോ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കർഷകർക്ക് അവർ പ്രോത്സാഹനവും പുതിയ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തോട് മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ആരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഹൈ റിസ്ക് വർക്കാണ് ഈ താറാവ് കൃഷി അപ്പം ഈ കോവിഡാനന്തരം പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ താറാവ് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പുതിയതായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമൊക്കെ അവരൊന്നും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് താറാവിനെ ഒരു ഇടുന്നുണ്ട് താറാവ് കോഴി പശു എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള പുതിയതായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകും ആദ്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കണം ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും എടുത്ത് ചാടാൻ അല്ലാതെ
നീ ആറുമാസം പ്രായതാറോ മുട്ടയിടും അതൊരു നൂറ് ആറോ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് എണ്ണം മുട്ടയിടും ബാക്കി അമ്പത് മുട്ടയിടത്തില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ വിചാരം എന്തോ ആഹാരം മോശമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രായമാവും അതെന്തായാലും മുട്ടയിടത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചീറ്റിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് മുട്ട ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന മുട്ടകളാണ് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് ആ ചെളി അല്ല ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് താറാമുട്ട വൃന്നില്ല വരുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ഈ ഒരു താറാമുട്ടയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നാടൻ മുട്ട നാടന് തൊട്ട് മുമ്പ് തമിഴ് ആന്ധ്രാന്ന് ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹാച്ചറികളിലെ മുട്ട പ്രൈവറ്റ് ഹാച്ചറികളിലെ മുട്ട വിരിക്കാൻ കൊടുക്കും അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം മുട്ട വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുട്ടയുണ്ടല്ലോ അതൊരു നാല് ദിവസിക്കായി ഇവര് ഇത് ചെയ്തെടുത്ത് മുട്ടയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് പുതിയതായിട്ട് വേറെ താറാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടിട്ട് അത് താറാവിനെ കൊണ്ട് ചവച്ചിട്ട് അതും മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും അതല്ല താറാവിൻ്റെ നിറമുണ്ടല്ലോ കളർ അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ ഈ വരുത്തനും തനിനാടൻ മുട്ടയോ മുട്ടയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മുട്ട പിന്നെ ഡാമേജ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുട്ട മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കിയാൽ ചില മുട്ട അറിയാൻ പറ്റും കുലുങ്ങും കുലുങ്ങും പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇത് ആ ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉള്ള ആയിരിക്കും അതുമല്ല അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും വൈറ്റ് അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മുട്ടകളിലെ നോക്കിയാൽ ഏത് മുട്ട പൊടിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടിടും മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ നമുക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തും പുഴുങ്ങി നമ്മൾ കഴിക്കും അതാണ് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം പരമപ്രധാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഇവിടെ ഇടനിലക്കാരനില്ല ഇടനിലക്കാരൻ്റെ ചൂഷണമില്ല ഏ വലിയ മുതൽ മുടക്കമില്ല ഇതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്കും വരുമാനവും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും ഇപ്പം നാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് തൊള്ളായിരം താറാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരം താറാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കുണ്ട് മുതൽ മുടക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നമായി ഞാൻ അതിന് ഒരു മുന്നൂറ് താറാവിനെ കൊടുത്തു ആ വെള്ളം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഉണക്കിന് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് താറാവ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ് താറാവ് എനിക്കിപ്പോൾ ശരാശരി ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പരിപാലിച്ച് അതൊരു അഞ്ഞൂറ് മുട്ട വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് താറാവിന് കറക്റ്റ് ഇത് ആഹാരം കണ്ടു എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് കാരണമാണ് ഈ മുട്ട മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഞ്ഞൂറ് മുട്ട വരെ ഇടും നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ട വിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പത്തും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഒന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് അപ്പോൾ അത് തീരും പിന്നെ പത്ത് രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡെയിലി നമുക്ക് ആ അപ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം മുന്നൂറ് മുട്ട ഒരു മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് കൈ കിട്ടും ആ ഡെയിലി പിന്നെ നമ്മളെ തീറ്റുകാരനൊരു പയ്യനുണ്ട് അവന് കൂലി കൊടുക്കും അവനൊരു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവൻ്റെ കൂലി ചിലവുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ആഹാരമായിട്ട് കക്കാത്ത കക്കായ് ഉണക്കമീന് അതെല്ലാം പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എങ്ങനായാലും നമ്മളൊരു സാമാന്യം മാന്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാന്യമായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺ താറാവിനെയും പെൺ താറാവിനെയും തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആൺ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തല നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു മയിലിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്തോ നീലയാണോ പച്ചയാണോ ഒരു കളറുണ്ട് ഒരു മിനിസം ആ ഒരു കളറാണ് അതാണ് പൂവൻ താറാവ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വാലയിൽ അംഗവാലിൻ്റെ അവിടെ വളഞ്ഞിരിക്കും ആ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടം വള്ളം പോലെ അത് കാണും അതാണ് പൂവൻ താറാവ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ആർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് പൂവൻ ഏതാ പെടയാന്ന് ഇത് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാലും പറയും എനിക്ക് രണ്ട്
അതേപോലെ ഈ താറാവിൻ്റെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന ജീവി അത് തന്നെ അതിനെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ഒരു ഓയിൽ നിന്നും രണ്ട് അറകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് തുവലയിലൊക്കെ ചേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഓയിലുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മുതുകത്തായിരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു താറാവിനെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ആ അപ്പൊ ആ രണ്ട് സൈഡിൽ ആ അംഗവാലിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് സൈഡില് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചെറിയ കശുവണ്ടി പരിപ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ആ അതേന്ന് അതാത് ഈ പുറകിൽ നിന്ന് ദേഹം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആ അതാണ് ഈ വെള്ളം പിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് താറാവ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ എടുക്കുമ്പം അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വീണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ചോയായിരിക്കും ആ ആ ഓയിലിൻ്റെ ചോയായിരിക്കും അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ അത് കളയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇവിടെ നെഞ്ചുഭാവം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് മിക്കവാറും ചിലർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ കട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറി ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും കയ്പ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ കുട്ടനാട്ടിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും താറാവ് കറി കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു അഞ്ചു മാസമായ താറാവാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതെ അതെ അത് പറയാൻ പറ്റൂല കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് താറാവ് പറയുന്നത് വെറുതെ വെറുതെ താറാവ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല താറാവ് നല്ല രുചിയോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ള നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൂവൻ താറാവ് അല്ലേ അതിനാണ് ആ പൗഷത്ത ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലഞ്ഞിമേൽ രാജേഷേട്ടൻ ഒരു പരമ്പരാഗത താറാവ് കർഷകൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം പ്രവാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു താറാവ് കർഷകൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വ്ളോഗർമാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി നടക്കുകയാണ് ഈ വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാലനമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമൂഹത്തിലൊരു മാന്യമായ ഒരിടം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഇത്തരത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പച്ചില ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർഷകൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്ഷണമുള്ളൂ ഭക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവൻ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ജീവൻ ആധാരം ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന കർഷകനെ നമ്മൾ നമിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ട രാജേഷേട്ടന് കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പച്ചിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും തരുന്നു താങ്ക് യു